வணக்கம் நண்பர்களே ஐயா ஜாமி பேசுகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நவம்பர் இருபத்தி ஏழு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தென் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து டெய்லி வந்து ஒரு திருக்குறளும் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் சரியா டன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முதல்ல திருக்குறளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறளில் கணிதவியல் ஸோ திருக்குறளில் வந்து எந்த குரல் கணிதவியலை பற்றி சொல்லுது அப்படிங்கிறத வந்து கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் அது எந்த ரெண்டு விஷயத்தை வந்து முக்கியமாக சொல்லுது சரியா அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுத்துக்கள் அது என் எண்களையும் சொல்லுது எழுத்துக்களையும் சொல்லுது எண்கள் வேற எழுத்துக்கள் வேற என்னென்ப ஏனை எழுத்தன்ப இவ்விரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிர்க்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வியோட முக்கியத்துவத்தையும் இந்த குரல் அப்படிங்கிறது என்ன தெளிவாக சொல்லுது ஏன்னா என்னும் எழுத்தும் கண்ணன தகும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருந்தாலும் இந்த என்னன்ப ஏனை எழுத்தன்ப அப்படிங்கிறது கல்வி இல்லாதவனுடைய இது என்ன வெறும் புண்கள் அப்படிங்கிறதையும் என்ன வள்ளுவர் வந்து வரையறுக்கிறார் ஸோ அதனால என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த குரலை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே அடுத்த இன்னைக்கு முக்கியமான நிகழ்வுகள் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கலாம் தமிழகத்தினுடைய முப்பத்தி நான்காவது மாவட்டமாக கள்ளக்குறிச்சி கள்ளக்குறிச்சி வந்து விழுப்புரம் மாவட்டத்திலிருந்து என்ன பிரிக்கப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சியினுடைய எல்லை வந்து பார்த்துக்கோங்க மேற்கே சேலம் தருமபுரி மாவட்டம் வடக்கே திருவண்ணாமலை விழுப்பூர் அதுக்கப்புறம் கிழக்கே கடலூர் தெற்கே பெரம்பலூர் என எல்லங்க எல்லைகளை கொண்டிருக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தினுடைய பரப்பளவு வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபது சதுர கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெவன்யூ டிவிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆறு வருவாய் கூட்டங்கள் என்ன இதுல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா ஏன் அப்படின்னா இன்னே நியூ இன்டர்வியூ பேசிஸ்ல அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கொடுக்குறோம் நீங்க பிரிலிம்ஸ்னா முப்பத்தி நாலாவது மாவட்டம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஓகே ஸோ அதனால அதை கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோங்க தமிழகத்தினுடைய முப்பத்தி நாலாவது மாவட்டம் அதுக்கப்புறம் தம் அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் என்ன பொங்கல் பரிசு தருவதாக வந்து முதல்வர் வந்து அறிவிச்சிருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் என்னதோட கரும்பு எல்லாமே வழக்கமா கொடுக்கக்கூடியதான் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து அதுலேயே சொல்லிடுவாங்க சரியா ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து எதன் மூலமா கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு பூங்கா தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய உணவு பூங்கா அப்படிங்கிறது பிரம்மாண்ட உணவு பூங்கா விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டி உணவுத்துல என்ன மெகா ஃபுட் பார்க் அப்படிங்கிறது அமைய உள்ளது அதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஏடிஎம்கே ஆட்சியில தான் என்னன்னா அதிகமான பதினேழு மாவட்டங்கள் துவங்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இன்னைக்கு என்னென்ன மாவட்டங்கள் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்க கூடுதலாக இன்டர்வியூ போறவங்க பாத்துக்கோங்க மற்றவங்களுக்கு என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை சரியா தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சதந்திரத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா புதிய தமிழ்நாடு கல்வியியல் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணை வேந்தராக யாரு கவர்னர் வந்து நியமிச்சிருக்கார் சரியா தமிழக பல்கலைக்கழகங்களுடைய வேந்தர் அப்படின்னா அது வந்து ஆளுநர் துணை வேந்தரை வந்து யார் நியமிப்பா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆளுநர் தான் நியமிப்பார் சரியா தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா பல்கலைக்கழகத்துக்கும் வேந்தர் அப்படிங்கிறது யாருன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆளுநர் ஆனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பல்கலைக்கழகம் வந்து காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகம் அந்த பல்கலைக்கழகக்கூடிய வேந்தர் மட்டும் யாருன்னா துணை குடியரசுத் தலைவர் தான் அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வேந்தரா இருப்பாரு சரியா ஸோ அது மட்டும் நீங்க எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்இ சர்வதேச எம்இ விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா இதுல வந்து நவாசுதின் சித்திக்கு அப்படிங்கிறவருடைய அவர் வந்து இது வாங்கியிருக்காரு தமிழ்நாடு இந்தியாவில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் நாமினேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஆனா கிடைக்கல லஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் சாக்ரட் கேம்ஸ் அப்படிங்கக்கூடியது என்ன இந்த எம்இ விருதுக்கு வந்து நாமினேட் செய்யப்பட்டு பரிந்துரை செய்யப்பட்டு தான் விருது வந்து கிடைக்கல மெக்கஃபியா அப்படிங்கக்கூடியதுக்கு வந்து என்னன்னா பெஸ்ட் டிராமா சீரியஸ்க்கான விருது அப்படிங்கிறது வந்து கிடைச்சிருக்கு சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா லோக்பால் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த லோக்பால் அமைப்புக்காக லட்சினை மற்றும் மோட்டோ லட்சினா என்ன லோகோ மோட்டோன்னா என்ன அதற்கான வாசகம் இந்த வாசகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டு நாட் பி கிரீடி ஃபார் எனி ஒன்ஸ் வெல்த் பிறருடைய செல்வத்துக்கு என்ன ஆசைப்படாதீங்க அப்படிங்கறத வந்து அது வலியுறுத்துது அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அது வந்து மோட்டோ சரியா மோட்டோ வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க லோகோ லோகோக்கான வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா லோகோ அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து லோக்பால் சிம்பிள் என்ன அந்த அந்த படம் எது எதை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னா வந்து Uh, how protects and cares for the people of india by establishing justice as per law adavadhu vandu enna neediye vandu sattathin valiye enna paadhagakkuradoda mattum illa niruvudoda mattum illa enna makkalai vandu paadhagakkuradhu abdingaradha solraaru so vandu pathina indha varshana enna pinak chandrakos avargala vandu lokpal amaippinudaiya mudal thalaivara enna nimikkapattar adhe maadhiri innaik interview la vandu tamil idha kekkanaal lok tamil nadu
இதோடைய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் தொலைவில் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த செயற்கைக்கோள்களால் வந்து நம்மளால் வந்து என்ன பார்க்க முடியும் இதனுடைய எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து கிலோ சரியா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி காட்டாசெட்டில் வந்து 2C, 2D, 2E டூ இ அண்ட் டூ எஃப் அப்படிங்கிறத இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா காட்டாசெட் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சீரியஸாக என்ன வருது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரியா தென் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க மேனுஸ்கிரிப்டிக்கும் <laughs> ஸோ திரும்ப என்ன அப்படின்னா வந்து காங்கிரஸ் தேசியவாத காங்கிரஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவசேனை இந்த மூன்றும் சேர்ந்து ஆட்சி அமைப்பதற்கு இது பண்ணியிருக்கு சரியா அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் டெஸ்ட்டுன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நடக்காது ஏன் அப்படின்னா வந்து அவங்க ரிசைன் பண்ணால் நடக்காது அப்போ இனிமேல் இவங்க ஆட்சி ஏற்று அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோர் டெஸ்ட் அதை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு அப்படிங்கிறது இவருடைய மெஜ மெஜாரிட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுறது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது இதுதான் என்ன இந்திய நிகழ்வு சரியா ஓகே தேங்க்யூ